হ্যালো ফ্রেন্ডস কেমন আছেন সবাই আজকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আমি হাজির হয়েছি আজকের ভিডিওটিতে আমি দেখাবো আপনি যদি এইচপি প্রবুক চারশো পঞ্চাশ জি টু সিরিজের কোনো পিসি ব্যবহার করে থাকেন বা আপনি যদি এইচপি কোনো পিসি ব্যবহার করে থাকেন যে পিসিটিতে কিনা আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর রয়েছে সেই পিসিটিতে আপনি সহজে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেট করতে পারবেন আমি পার্সোনালি এইচপি প্রবুক চারশো পঞ্চাশ জি টু সিরিজের একটি পিসি ব্যবহার করি ল্যাপটপ ব্যবহার করি তো আমার ল্যাপটপটিতে আমি আজকে এইচপি ক্লায়েন্ট সিকিউরিটির মাধ্যমে আমার পিসিটিতে আমি ফিঙ্গারপ্রিন্ট আজকে সেট করব। তো আশা করছি আপনাদের যাদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর রয়েছে আপনারাও চাইলে এই এইচপি ক্লায়েন্ট সিকিউরিটি সফটওয়্যারের মাধ্যমে আপনার পিসিটিতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেট করতে পারেন এবং এটি আপনি আপনার বায়োসে সেট করার মাধ্যমে আপনার পিসির বায়োসটি লক করতে পারেন অর্থাৎ আপনি যখন আপনার পিসিটি অন করবেন তখন অবশ্যই আপনার থেকে সে আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়ে আপনার অনুমতি নিয়ে তারপর পিসিটি বুট বুট করতে শুরু করবে অর্থাৎ আপনার পিসিটি উইন্ডোজটি রান করতে শুরু করবে তো আপনি যদি আপনি যদি ফিঙ্গারপ্রিন্টটি সেট করে রাখেন তাহলে সেক্ষেত্রে অনেকগুলো সুবিধা পাবেন যেমন আপনি যদি ফিঙ্গারপ্রিন্টটি সেট করেন তাহলে দেখা যাচ্ছে আপনার পিসিটি আপনার অবর্তমানে কেউ কিন্তু আপনার পিসিটি ওপেন করতে পারবে না কেননা অনেকেই কি করে তাদের পিসিটি রেখে যায় আর অন্য লোক কি করে তাদের পিসিটিতে উইন্ডোজ দিয়ে বায়োস সেট আপে বায়োস সেট আপটিকে ক্র্যাক করে উইন্ডোজ দিয়ে ওখানে আর কি তাদের পিসির অ্যাক্সেস নিয়ে থাকে এটা যদিও মানে ফ্রেন্ড সার্কেলের ভিতরে হয় সব জায়গায় যে হয় এটা আমি বলবো না কিন্তু আপনারা যদি আপনার পিসির বায়োসে যদি এই উইন্ডোজ অথবা যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সিকিউরিটি দিয়ে রাখেন তাহলে কিন্তু আপনার পিসিটি কোনোভাবেই কোনোভাবেই আপনার অনুমতি ছাড়া কিন্তু এটাতে উইন্ডোজ করে কেউ এই পিসির অ্যাক্সেস নিতে পারবে না তো চলুন কথা না বাড়িয়ে আজকে কিভাবে আপনি এইচপি ক্লায়েন্ট সিকিউরিটি সফটওয়্যারের মাধ্যমে আপনার পিসিটিতে উইন্ডোজ করবেন সেই বিষয়টি আমরা দেখি তো প্রথমে আপনার কম্পিউটারে অর্থাৎ আপনার যে এইচপি পিসিটি রয়েছে অর্থাৎ এইচপি ল্যাপটপটি রয়েছে সেই এইচপি ল্যাপটপটিতে এইচপি ক্লায়েন্ট সিকিউরিটি ম্যানেজার নামে যে ড্রাইভারটি রয়েছে এই ড্রাইভারটি আপনাকে ডাউনলোড করে নিতে হবে তো দেখুন এখানে এসপি সেভেন নামে একটি ফাইল রয়েছে এটি হচ্ছে এইচপি ক্লায়েন্ট সিকিউরিটি ম্যানেজার এটি আমি এইচপি যে ড্রাইভার যে সফটওয়্যারটি রয়েছে অর্থাৎ এইচপি ড্রাইভার যে সাইটটি রয়েছে সেখান থেকে আমি এটি ডাউনলোড করে নিয়েছি আপনারা খুব সহজেই এইচপি যে ড্রাইভার সাইটটি রয়েছে সেখান থেকে এটিকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন তো এটি আপনার ডাউনলোড করার জন্য প্রসেস অনেক সহজ আমি দেখুন আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি ডিসক্রিপশন বক্সে অবশ্যই যে এইচপি যে ড্রাইভার সাইটের যে লিঙ্ক রয়েছে সেই লিঙ্কটি আমি অবশ্যই আপনাদের দিয়ে দিব আপনারা সেখান থেকে ক্লিক করে এই এইচপি ক্লায়েন্ট সিকিউরিটি ম্যানেজার যে সফটওয়্যারটি রয়েছে অর্থাৎ ড্রাইভারটি এই ড্রাইভারটি আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন তো যদি আপনারা ডাউনলোড করতে না পারেন তাহলে আমি আপনাদের সেটাও প্রসেসটা দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন এখান থেকে আপনারা প্রথম এই সাইটে চলে যাবেন যাওয়ার পরে এখানে আপনারা এই যে এইচপি ক্লায়েন্ট সিকিউরিটি ম্যানেজার নামের যে ড্রাইভার প্যাকটি রয়েছে সেটি দেখতে পাবেন সেটি সিলেক্ট করার পর এখান থেকে ক্লিক করে ডাউনলোড করে নেবেন তো ডাউনলোড করার পর এই যে ফাইলটি আপনারা পাবেন যে এইচপি ক্লায়েন্ট সিকিউরিটি ম্যানেজারের ড্রাইভার প্যাকটি সেটিকে আপনারা ইনস্টল করে নেবেন খুব সহজে এখান থেকে ক্লিক করে ইনস্টল করে নেবেন দেন নেক্সটে ক্লিক করবেন আই অ্যাকসেপ্ট দ্য টার্মস ইন দ্য লাইসেন্স এগ্রিমেন্ট দেন নেক্সট করে দেবেন দেন নেক্সট ওকে তো যতক্ষণ পর্যন্ত এটি ইনস্টল হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সময় দিয়ে আপনারা এটিকে ইনস্টল করে নেবেন এটি ইনস্টল হওয়ার পর আপনাদের থেকে কিছুটা সময় নেবে সময় নেওয়ার পর এটি অটোমেটিক আপনাদের কাছ থেকে যে পুরোপুরি ইনস্টলেশনের যে প্রসেসটি রয়েছে সেখানে চলে যাবে তো আপনারা আশা করছি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবেন এই যে এখন দেখুন যে এইচপি ক্লায়েন্ট সিকিউরিটি ম্যানেজারের যে ইনশেল উইজার্ট যে যেটি রয়েছে সেটি কিন্তু অটোমেটিক চলে এসছে তো এটি আসার জন্য অনেকটা সময় নিয়েছে আশা করছি আপনারা এই সময়টুকু অপেক্ষা করবেন আমি যদিও এখানে স্কিপ করে গিয়েছি তো আপনারা অবশ্যই যেটুকু সময় প্রয়োজন সেটুকু সময় ওয়েট করবেন তো নেক্সটে ক্লিক করবেন নেক্সটে ক্লিক করার পর ইনস্টল ক্লিক করবেন ইনস্টল ক্লিক করার পর এখানে আরও একটু সময় নেবে এই এইচপি ক্লায়েন্ট সিকিউরিটি ম্যানেজার যে সফটওয়্যারটি রয়েছে এটি ইনস্টল হওয়ার জন্য তো আশা করছি আপনারা ততটুকু সময় অপেক্ষা করবেন আমি এখানে স্কিপ করে যাচ্ছি আপনারা অবশ্যই সময় সময় দিয়ে অপেক্ষা করবেন তো এক্ষেত্রে আপনাদের একটা কথা জানিয়ে রাখি সেটি হলো এই যে এইচপি ক্লায়েন্ট সিকিউরিটি ম্যানেজার যে সফটওয়্যারটি রয়েছে এটি ইনস্টল হওয়ার পর আপনার থেকে রিস্টার্টের জন্য পারমিশন চাইবে তো আপনি অবশ্যই আপনার পিসিটি রিস্টার্ট করে নেবেন আপনার পিসিটি যদি আপনি রিস্টার্ট না করেন তাহলে হয়তো 
এই যে এইচপি ক্লায়েন্ট সিকিউরিটি ম্যানেজার যে সফটওয়্যারটি রয়েছে এটি হয়তো সঠিকভাবে কাজ করবে না তো দেখুন এখানে আমার ইনস্টলটি হয়ে গেছে এখন আমি ফিনিশে ক্লিক করছি এখন দেখুন এখানে আমার যে পিসিটি রয়েছে সেটি রেজিস্টার্ড করার জন্য পারমিশন চাইছে তো আমি এখন রেজিস্টার্ড করব রেজিস্টার্ড করে তারপর আমি আবার ফিরে আসছি তো পিসিটি রেজিস্টার্ড করার পর এখন আপনি আপনার পিসির এই যে স্টার্ট মেনু যেটি রয়েছে এখানে ক্লিক করে এখান থেকে আপনার যে এইচপি ক্লায়েন্ট সিকিউরিটি যে সফটওয়্যারটি রয়েছে সেটিতে আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর কিছুটা সময় নিয়ে এখান থেকে আপনি ইয়েস করে দিবেন ইয়েস করার পর এখান থেকে আপনার যে উইন্ডোজের পাসওয়ার্ডটি রয়েছে সেই পাসওয়ার্ডটি এখানে প্রোভাইড করবেন তো এখানে আমার উইন্ডোজের যে পাসওয়ার্ডটি রয়েছে আমি সেই পাসওয়ার্ডটি প্রোভাইড করছি দেখুন তো আমার উইন্ডোজের পাসওয়ার্ড যেটি ছিল আমি সেটি প্রোভাইড করেছি করার পর এখানে নেক্সটে ক্লিক করবেন নেক্সটে ক্লিক করার পর এখানে আপনার এখানে কিছু সিকিউরিটি কোয়েশ্চেন যাচ্ছে এটাকে আপনি স্কিপ করে দিবেন ওকে স্কিপ করে দিলেন এখন দেখুন এখানে যেহেতু আমার কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট এখানে অ্যাড করা নাই সেহেতু এখানে আমাকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট অ্যাড করতে হবে তো ফিঙ্গারপ্রিন্ট অ্যাড করার জন্য দেখুন এখানে তারা ছবিতে দেখিয়ে দিয়েছে আপনি কিভাবে ফিঙ্গারপ্রিন্টটি এখানে স্ক্রোল করবেন তো আমি ঠিক সেভাবে এখানে ফিঙ্গারপ্রিন্টটি স্ক্রোল করে নিচ্ছি প্রথমে আমার আমার যে এই যে প্রথম আঙুল যেটি রয়েছে আর কি বুড়ো আঙ্গুলের পরে যে আঙুলটি সেই আঙুলটি দিয়ে এখানে আমি একবার স্ক্রোল করলাম তো যাই হোক কোনো কারণে আমার ফিঙ্গারপ্রিন্টটি এখানে নিচ্ছে না তো ফ্রেন্ডস এখানে আসলে আমার ফিঙ্গারপ্রিন্টটি এখানে অ্যাড হয়ে গিয়েছে তো আপনি এখান থেকে দেখুন এটি হচ্ছে এই যে এইচপি ক্লায়েন্ট সিকিউরিটির যা এটি হচ্ছে হোম পেজ এখান থেকে আপনি ফিঙ্গারপ্রিন্টে ক্লিক করে এখান থেকে আপনি আমার ফিঙ্গারপ্রিন্টটি কোনো না কোনোভাবে এটি অ্যাড হয়ে গিয়েছে তো এখানে আপনি ফিঙ্গারপ্রিন্টটি আপনার যে পূর্বের ফিঙ্গারপ্রিন্ট রয়েছে সেটি দিয়ে এখান থেকে কিন্তু সাইন ইন করে নিতে পারবেন করে এখন এখান থেকে আপনি আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্টটি কিন্তু ডিলেট করতে পারবেন তো দেখুন এখান থেকে আপনি এই যে ডিলেটে গিয়ে আপনি আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্টে কিন্তু এখান থেকে ডিলেট করতে পারবেন ডিলেট করার পর এখানে আপনি আবার আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট অ্যাড করতে পারবেন তো অ্যাড করার জন্য দেখুন আমি প্রথমে এই যে ফিঙ্গার দিচ্ছি এই যে দেখুন দেখছেন এখানে প্রথমে যখন আপনি এই যে এসপি ক্লায়েন্ট সিকিউরিটির ভিতরে যখন প্রবেশ করেছিলেন তখন এখানে ফিঙ্গার দেওয়ার সাথে সাথে এরকম এক স্টেপ করে উঠতে থাকবে আর আপনি এভাবে ঠিক এখানে ফিঙ্গারটি আপনি এখানে সোয়াইপ করতে থাকবেন তো আমি আর একবার সোয়াইপ করলাম দেখুন আরও একবার সোয়াইপ করছি দেখুন আমার ফিঙ্গারটি কিন্তু নিয়ে নিয়েছে এখন তারা বলছে সেকেন্ড ফিঙ্গারটি দেওয়ার জন্য এখন আপনি যে ফিঙ্গারটি এখানে এনরোল করেছেন সেই ফিঙ্গারটি ছাড়া অন্য একটি ফিঙ্গার এখানে এনরোল করে নেবেন তো দেখুন আমি এখানে আমার সেকেন্ড ফিঙ্গারটি আমি এখানে কিন্তু এনরোল করে নিয়েছি প্রায় এই যে আমার দেখুন সেকেন্ড ফিঙ্গারটি এখানে কিন্তু এনরোল হয়ে গিয়েছে এখন আপনি এখান থেকে সেফ দিয়ে আপনার ফিঙ্গারটি এখানে অ্যাড করে নেবেন তো এখানে যেহেতু আমার ফিঙ্গারটি এখানে অ্যাড করা হয়ে গেছে আমি এখানে ফিনিশ দিলাম দেওয়ার পরে দেখুন এখন এখানে আপনি পিন সেট করতে পারবেন আপনার পাসওয়ার্ড ম্যানেজারে গিয়ে আপনি পাসওয়ার্ড সেট করতে পারবেন তো আমাদের উদ্দেশ্য হলো আজকে কিভাবে বায়োসে আপনি পাসওয়ার্ড সেট করবেন অথবা আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্টে সেট করবেন সেজন্য যেটি করতে হবে সে সেটি হচ্ছে আপনাকে প্রথমে এখানে সেটিংয়ে যেতে হবে সেটিংয়ে যাওয়ার পর এখানে দেখুন এই যে সিকিউরিটি ফিচার সিকিউরিটি ফিচারে আপনি এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এখানে ইয়েস দিবেন দেওয়ার পরে দেখুন এখানে আপনি উইন্ডোজ লগ অন সিকিউরিটি রয়েছে এবং পাওয়ার অন অথেন্টিকেশন রয়েছে আপনি এখানে দুটাকে আপনি সিলেক্ট করে দিতে পারবেন সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে আপনি এখান থেকে অ্যাপ্লাই করবেন এখান থেকে আমাদের অ্যাপ্লাই করা শেষ এখন এটি কাজ করছে কি না সেটি আমরা আমাদের পিসিটি আমাদের পিসিটিকে আমরা শাটডাউন করব শাটডাউন করে তারপর দেখব তো চলুন আমরা পিসিটিকে শাটডাউন করি এরপর আবার আমরা পাওয়ার বাটনে প্রেস করে আমরা আমাদের পিসিটিকে অন করব তো দেখুন আমরা পাওয়ার বাটনে প্রেস করে আমরা পিসিটি অন করছি এখন দেখছেন যখন আমি আমার পিসিটি অন করলাম তখন এটি আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট অথবা আমার পাসওয়ার্ড ছাড়া অর্থাৎ আমার অনুমতি ছাড়া কখনো এটি ওপেন হতে চাচ্ছে না 
অর্থাৎ এখানে আমার যে পাসওয়ার্ড অথবা ফিঙ্গারপ্রিন্ট রয়েছে সেটি প্রোভাইড করার সাথে সাথেই কিন্তু এটি ওপেন হবে তো দেখুন আমি এটি ফিঙ্গার এখানে এনরোল করছি এনরোল করার সাথে সাথেই দেখুন এখানে এটি আনলক হয়ে যাবে তো দেখুন আপনার এইচপি পিসিটিতে যদি কেউ এখন আপনার পিসিটিতে উইন্ডোজ করতে যায় তাহলে দেখুন কি ঘটনা ঘটে আমি আপনাদের দেখাই এই যে পাওয়ার বাটন প্রেস করলাম প্রেস করার সাথে সাথে এই যে ইএসি প্রেস দিলাম দেখুন এখন কিন্তু এখানে যে বায়ো সেট আপ অপশন রয়েছে এবং যে বুট মেনু রয়েছে তো আমি এখন বুট মেনুতে চলে যাচ্ছি দেখুন বুট মেনুতে যাওয়ার সাথে সাথে কি ঘটনা ঘটে দেখুন এখন কিন্তু এখানে পাসওয়ার্ড অথবা ফিঙ্গারপ্রিন্ট যে সিকিউরিটি রয়েছে সেটি কিন্তু আমার কাছে চাচ্ছে আমি এটা না দেওয়া পর্যন্ত কিন্তু কেউ আমার পিসিটিতে উইন্ডোজ দিতে পারবে না আবার দেখুন আমি যদি এখান থেকে ব্যাগে যাই দেখুন এখান থেকে কিন্তু ব্যাগে যাওয়ার আর কোনো অপশনও নেই এখান থেকে আমাকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট অথবা আমার পাসওয়ার্ড দিয়ে তারপর এখান থেকে নেক্সট স্টেপে যেতে হবে তো আমি এখানে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিচ্ছি দেখুন তো ফিঙ্গারপ্রিন্টে ভেরিফাইড হয়েছে এখন দেখুন এখানে তারপর এখানে কিন্তু সে উইন্ডোজ এখান থেকে দিতে পারবে তো আপনার পিসিটি যদি কেউ ওপেনও করতে যায় সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনাকে এই ফিঙ্গারপ্রিন্ট যে যে প্রথমে যে সিকিউরিটিটি রয়েছে সেটি সেই স্টেপটি পার করে তারপরে কিন্তু আপনার পিসিটি অন করতে হবে তো ফ্রেন্ডস এই ছিল কিভাবে আপনি এইচপি ক্লায়েন্ট সিকিউরিটি ম্যানেজারের মাধ্যমে আপনার পিসিটিতে যে পিসিটিতে কিনা ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর রয়েছে সেই পিসিটিতে আপনি বায়োসে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেট করবেন অথবা আপনার যে বায়োসে পাসওয়ার্ড সেট করবেন সেট করার মাধ্যমে আপনার পিসিটি সিকিউর করবেন তো ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে যে বেল আইকন রয়েছে সেখানে ক্লিক করবেন আমাদের ফেসবুক পেজ এবং আমাদের ফেসবুক জয়েন লিঙ্ক অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে সেখান থেকে গিয়ে চেক করে নেবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং অবশ্যই ভালো রাখবেন আসসালামু আলাইকুম